హాయ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ నేను టాపిక్ ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని చూసి చూసాం సో ఈ క్లాస్లో ఏం చేసుకుందాం నేను నేర్చుకుందామే అని అంటే యాంటీనస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ క్లాస్లో సో యాంటీనస్ అంటే మెయిన్లీ యాంటీనస్ అంటే ఏంటి దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీనస్ ఏంటి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ సరికి యాంటీనా డెఫినేషన్ చూద్దాం యాంటీనస్ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే అండ్ అంటే ఈజీ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సో ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక ఫామ్లో ఉన్న డాటాని ఒక ఫామ్లో ఉన్న వేవ్స్ని కానీ ఒక ఫామ్లో ఉన్న థింగ్ని ఇంకో ఫామ్లోకి మార్చు అనమాట ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే అదొక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విచ్ కన్వర్స్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇంటూ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అండ్ వైస్ వర్స అంటే ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నోటిక్ వేవ్స్కి మారుస్తుంది వైస్ వర్స అంటే అకార్డింగ్ టు డాటా డాటాకి తగ్గట్టుగా ఆ సిగ్నల్స్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట ఆ వేవ్స్ని అండ్ యాంటీనా కెన్ బి యూజ్డ్ ఈదర్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఆర్ రిసీవింగ్ యాంటీనా అంటే ఒకటే యాంటీనాని ట్రాన్స్మి ట్రాన్స్మిటర్గా అండ్ రిసీవర్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు యాంటీనా ఏ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఈజ్ వన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఇంటూ మ్యా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అండ్ రేడియేట్స్ దెన్ అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్గా ఫా మార్చి వాటిని రేడియేట్ చేస్తుంది అనమాట రేడియేట్ ఏం చేస్తుంది రేడియేట్ ఎందుకు చేస్తుంది అని అంటే ఆ ఉన్న డాటా అనేది ఒక స్పీడ్కి ఇవ్వాలి కదా దానికి ఒక బూస్ట్ అది ఇస్తే అది కొంచెం దూరం వెళ్తుంది అది ఈ రేడియేట్స్ అనమాట అవి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ పంపించి ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఒక బూస్ట్ ఇచ్చేసి అది ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రావెల్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ రేడియేట్స్ వల్ల ఆ రిసీవింగ్ యాంటీనా ఈజ్ వన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫ్రమ్ ద రిసీవ్డ్ బీమ్ ఇంటు ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఈ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా రేడియేట్ చేసి పంపించిన ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ని ఈ రిసీవింగ్ యాంటీనా అనేది ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్గా మారుస్తుంది అనమాట వచ్చిన బీమ్ని ఇన్ టూ వే కమ్యూనికేషన్ ద సేమ్ యాంటీనా కెన్ బీ యూజ్ టు బోత్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ రిసెప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఒక యాంటీనా ఉంది ఇక్కడ ఒక యాంటీనా ఉంది సో ఈ రెండు యాంటీనాస్ అనేటివి అండ్ ఎట్ ఏ టైంగా ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ రిసీవర్గా రెండింటిలో పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇది యాంటీనా యొక్క ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీ అండ్ రిసీవింగ్ యాంటీనా గురించి సో యాంటీనాస్ అనేవి కొన్ని మెయిన్గా ఒక చూసుకునేసరికి ఐ థియేట్రికల్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా ఈజ్ ద ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ సో థియోరటికల్గా అంటే జస్ట్ చెప్పుకోవడానికి ప్రాక్టికల్ కాకుండా జస్ట్ చెప్పుకోవడానికి యూజ్ చేసేసరికి ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఏ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ రేడియేటింగ్ ఈక్వల్ పవర్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఈ ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పవర్ని అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఈక్వల్గా అన్ని డైరెక్షన్స్లో స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆల్ పాయింట్స్ విత్ ఈక్వల్ పవర్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ఈ స్పేర్ విత్ ద యాంటీనా యాజ్ ఇట్స్ సెంటర్ సో ఈ డైగ్రామ్లో చూసినట్టు ఇక్కడ సెంటర్లో యాంటీనా ఉంటుంది అనమాట దీనికి తగ్గట్టు ఈ స్పేర్లో ఈ స్పేర్ షేప్లో ఈ సర్కిల్ రేడియేషన్లో రేడియేటర్లో అంటే డయామీటర్లో మాత్రమే ఈ ఐసమ్ సిగ్నల్స్ అనేటివి వెళ్తాయి అనమాట ఈ రేడియే డయామీటర్ లోపల మాత్రమే ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఈ ప్రతి డైరెక్షన్లో ఉన్న రేడియేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ సర్కిల్లో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫ్యాసోమెట్రిక్ రేడియేషన్ అనేది ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది సో ప్రతి డైరెక్షన్లో సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో మెయిన్లీ వచ్చేసరికి యాంటీనస్ మే బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు వేరియస్ టైప్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ యాంటీనా ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ యాంటీనా ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ద మోడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్సెట్రా సో చాలా రకాలుగా ఈ డాటాని మనం సారీ వన్ సెకండ్ మే చాలా రకాలుగా యాంటీనస్ని డివైడ్ చేయొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ దాని వాటి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ మీద డిఫరెన్షియేషన్ చేయొచ్చు సో మెయిన్లీ వచ్చేసరికి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అంటే దాన్ని ప్రతి సిగ్నల్ యొక్క టవర్ అనేది కొంచెం రేడియేషన్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ రేడియేషన్ అనేది ఈ డాటా అనేది సిగ్నల్ వేవ్ అనేది ఎంత లెంత్ వెళ్ళడానికి కావాల్సిన రేడియేషన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి కొన్ని రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది దాని తగ్గట్టు కొన్ని యాంటీనస్ డివైడ్ చేస్తాం అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ య
యాంటినస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట సో మెయిన్లీ మనకి మోస్ట్లీ ఉన్నాయి అయితే సింపుల్ టైపుల్ యాంటినా డైరెక్టెడ్ యాంటినియా యాంటినా సెక్టరైజ్డ్ యాంటినా మల్టీ ఎలిమెంట్ ఆర్ డైవర్సిటీ యాంటినా ఇవి ఫోర్ టైప్స్ అనమాట దీంట్లో ఒక చిన్నది ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ కూడా ఒక యాంటినా కిందికి వస్తుంది ఇది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ అనమాట అంటే అన్ని సారీ అన్ని డైరెక్షన్లో సేమ్గా పంపిస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సింపుల్ టైపుల్ యాంటినా అంటే చూద్దాం రియల్ యాంటినస్ ఆల్ ఎక్స్బిట్ డైరెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ దిస్ అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద యాంటినా అంటే ఈ రియల్ యాంటినస్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఏదైతే నార్మల్ యాంటినా ఉంది ఐసోట్రోఫిక్ టైప్ ఉంది ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ అనేది అన్ని చో అన్ని సైడ్లో సేమ్ రేడి యాంటినా అనేది సేమ్గా పంపించదు అనమాట ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి ద సింప్లెస్ట్ రియల్ యాంటినా ఇస్ ఎత్తిన్ సెంటర్ ఫెడ్ డైపోల్ ఆల్సో కాల్డ్ హార్జియాన్ డైపోల్ సో రియల్ యాంటినా అనేది సన్నగా ఉంటుంది సెంటర్ ఫెడ్ డైపోల్ మధ్యలో కొంచెం ఖాళీ ఉంటుంది అనమాట అది అది హార్జెంటల్ డైపోల్ అని కాదు పిలుస్తాం ద డైపోల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కొలినియర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ సపరేటెడ్ బై ఏ స్మాల్ ఫీడింగ్ గ్యాప్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది అనమాట టూ కొలినియర్ కండక్టర్స్ అనమాట ఇది సో దీని మధ్యలో స్మాల్ గ్యాప్ ఉంటుంది దీని త్రో ఈ సిగ్నల్ అనేది వేవ్స్ అనేటివి వెళ్తాయి అనమాట అండ్ ఏ ల్యాండ్రా బై టూ డైపోల్ హ్యాస్ ఏ యూనిఫామ్ ఆర్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ వన్ ప్లేన్ సో ఈ ప్లేన్లో ల్యాండ్రా బై టూ అనే డైపోల్ అనేది ఓమ్ని డైరెక్షన్ రేడియేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ల్యాండ్రా బై ఫోర్ అనేది మన లైక్ ఏదైనా సర్ఫేస్ నుంచి లోపల లైక్ ఇంటి కప్ పై కప్ నుంచి కానీ కార్ లోపలి కానీ ఈ ల్యాండ్రా ఫైవ్ ఫోర్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న సిగ్నల్స్ అనేది దాని లోపలికి వెళ్తాయి అనమాట సో దీని యొక్క సింపుల్ డైపోల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది అనుకోండి అట ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్తుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం వెళ్తుంది కదా టూ పోల్స్ నుంచి సిగ్స్ సిగ్నల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి సో ఎయిట్ ఫామ్లో అవుతుంది అంటే ఇది ఒక విద్యుత్ క్షేత్రంలాగా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇది సైడ్ వ్యూ ఇది సైడ్ వ్యూనే ఎక్స్ జెడ్ వై ప్లేను ఇది ఎక్స్ వై ప్లేను టాప్ వ్యూ అనమాట ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్లో అంటే ఈ ఫార్మాట్లో వెళ్తుంది అనమాట మధ్యల నుంచి లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒకటి ఇది ఒక డైపోలు ఇది ఒక డైపోలు సో దీని నుంచి దీని నుంచి డాటా వస్తు రేడియేషన్ వస్తుంది కదా సో అది ఇట్లా వస్తుంది అండ్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఈ వ్యూ అనేది ఇక్కడ పైనుంచి అనమాట పైనుంచి చూసినప్పుడు ఈ రెండు సర్కిల్స్ అనేవి వస్తాయి కదా ఈ స్పేర్ షేప్లో ఉంటాయి సర్కిల్ వేరు స్పేర్ షేప్ సర్కిల్ అంటే ఇది దీని డయామీటర్ ఉంటుంది స్పేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక గోలం అనమాట అంటే బంతిలాగా ఉంటుంది బంతిలో మధ్యలో ఉండే చుక్క ఉంటుంది చూడు అది ఇక్కడ సిగ్నల్ టవర్ అనమాట యాంటీనా యాంటీ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ ఆ బంతిని మొత్తం కవర్ చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఏంది అని అంటే ఆ డయామీటర్ లెట్స్ ఏ డయామీటర్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఒక బంతి అనుకోండి హాఫ్ కోర్స్ ఎలా అంటే బంతిని సగంలో కట్ చేసి ఎలా ఉంటుంది అది సో యాంటీన అనేది డైపోల్లో ఇట్లా రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ యాంటీన మధ్యలో జనరేట్ అయ్యే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ అనేటివి ఈ రేడియేషన్లో మొత్తం అంటే ఈ డయామీటర్ మొత్తం ఈ స్పేర్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది అనమాట ఇది సింపుల్ డైపోల్ యాంటీన సో తర్వాత వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ యాంటీనా అయింది అని అంటే అండ్ ఎమ్లీ డైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే సిమ్ సింపుల్ డైపోల్ యాంటీనా అనేది అన్ని సిచ్యువేషన్లో పనికిరాదు లైక్ బిల్డింగ్స్ హిల్స్ అనేవి అంటే కొండలు కానీ ఏమైనా భవనాలు కానీ అడ్డం వచ్చినప్పుడు ఈ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ ఆర్ సింపుల్ డైపుల్ యాంటీనా ఐసోట్రోఫిక్ రేడియేటర్ అనేది పనిచేయవు అనమాట కరెక్ట్గా సిగ్నల్స్ అనేవి వెళ్ళవు అనమాట యాంటీనా నుంచి సో దీంట్లో డైరెక్షనాలిటీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఈ డైరెక్షనాలిటీ ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెవ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ రిసెప్షన్ డైరెక్షన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టు ఒక పర్టికులర్ పాత్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పాత్ లో మాత్రమే ఈ యాంటీనాని ఫిక్స్ చేసి అక్కడ ఆ సైడ్ మాత్రమే సిగ్నల్ సెలెక్ట్ చూస్తుంది అనమాట ఇది డైరెక్షనల్ యాంటీనా ఎస్పెషల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ యాంటీనా ఈజ్ కన్ కన్స్టిట్యూటెడ్ బై శాటిలైట్ డిషెస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు డిష్ టీవేస్ ఉంటాయి కదా మనకి నార్మల్గా ఇంట్లో డిటిహెచ్ కానీ సన్ రైట్ కానీ అలాంటి దాంట్లో ఈ డైరెక్ట్ యాంటీనా యూజ్ చేస్తాం అనమాట మన ప్రతి సన్ డైరెక్ట్ కానీ ఏదైనా కానీ తూర్పుకి తిరిగి 
సెవరల్ అంటే డైరెక్టెడ్ యాంటినెస్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ డైరెక్ట్ యాంటినెస్ ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది కదా సో ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్ అనమాట సో ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒకటి అంటే ఈ సర్కిల్ ఒకటి అనమాట తర్వాత సారీ మళ్ళీ ఈ సర్కిల్ ఒకటి అండ్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ సో ఇది అనేది త్రీ సెక్టార్స్తో యూజ్ చేసి ఒక సెక్టర్ సెట్ యాంటినా చేసాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిక్స్ సెక్టార్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసేసరికి మనకి సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఆక్టా గుణాలు అని వచ్చు కదా సారీ హెగ్జా గుణాలు అని వచ్చు హెగ్జా గుణాలు అంటే ఏంటి సిక్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ సైడ్స్ ఉండి సిక్స్ షేప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఏ సెల్ కెన్ బి సెక్టర్ సెట్ ఇన్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఆర్ సిక్స్ సెక్టార్స్ త్రీ ఆర్ సిక్స్ సెక్టార్స్గా ఒక యాంటినా సైడ్ని సెట్ చేయొచ్చు దస్ ఎనేబులింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజెస్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డైరెక్టెడ్ యాంటినా అంటే ఇక డైరెక్టెడ్ యాంటినాతో ఎట్లయితే ఈ రేడియేషన్ అనేది ఎలా అయితే వెళ్తుందో ఎలా అయితే సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అవుతాయో దీంట్లో కూడా సేమ్ అలా అవుతాయి బట్ ఈ డైరెక్టెడ్ యాంటినా యొక్క స్పేస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ ఇంటర్సెక్టెడ్ అయిన ప్లేస్లో సిగ్నల్స్ అనేది సిగ్నల్ వీక్ ఉంటుంది కదా సో ది టూ డే టూ వల్ల స్పీడ్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అనమాట లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్లో సిగ్నల్ అనేది వీక్ ఉంటాయి సో ఇవైతే సెక్టరైజ్డ్ యాంటినా పెట్టినప్పుడు ఈ ప్లేస్లో సిగ్నల్స్ కూడా నార్మల్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అలా ఉంటాయి అనమాట ఇది సెక్టరైజ్డ్ యాంటినా గురించి సో మల్టీ ఎలిమెంటర్ డైవర్సిటీ యాంటినా అంటే అంటే టూ ఆర్ మోర్ యాంటినాస్ కెన్ బి ఆల్సో బి కంబైన్ టు ఇంప్రూవ్ రిసెప్షన్ బై కండక్ కంట్రాక్టింగ్ కౌంట్రాక్టింగ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మల్టీపాత్ ప్రొపరకేషన్ అంటే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యాంటినాస్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటినాస్ని కంబైన్ చేసి ఒక కొత్త యాంటినాస్ని డెవలప్ చేస్తారు అది మల్టీ ఎలిమెంట్ ఆర్ డైవర్సిటీ యాంటినా అనమాట ఇది మెయిన్గా మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్ని అచీవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అనమాట మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రొపగేషన్ సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే లే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటిన ఇక్కడ ఉందనుకో మనకి ఏం చేస్తుంది యాంటినా అనేది లైక్ ఏదో ఒక నార్మల్ యాంటినా తీసుకుంటే అది అన్ని వైపులా సిగ్నల్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది కదా జమ్ పంపిస్తుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని సో పంపించినప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రిసీవ్ యాంటినాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి సో దీనికి లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఉంది సో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది బట్ ఇది లైన్ ఆఫ్ సైట్ లేదు దీని మధ్యలో ఏదో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది మల్టీపాత్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా సో ఇది ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ తగిలి ఇక్కడ వచ్చింది అంటే రిఫ్లెక్టర్ సిగ్నల్ అనమాట ఇది ఇది మంచిగా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఇది కొంచెం రిఫ్లెక్టర్ కాదు కొంచెం వీక్ ఉంటుంది సిగ్నల్ సో దానికి తగిలి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇది ప్రొపగేషన్ క్లాస్లో మనం క్లియర్గా చెప్పుకుందాం సో దీనికోసం ఈ మల్టీ ఎలిమెంటర్ డైవర్సిటీ యాంటినా యూజ్ చేస్తాం దిస్ యాంటినాస్ ఆల్సో కాల్ మల్టీ ఎలిమెంట్ యాంటినాస్ అరేస్ అలో డిఫరెంట్ డైవర్సిటీ స్కీమ్స్ సో ఈ మల్టీ ఎలిమెంట్ యాంటినాస్ అనేవి అరేస్ లాగా కూడా కాల్ చేస్తారు అనమాట సారీ డైవర్సిటీ యాంటినాస్ని మల్టీ ఎలిమెంట్ యాంటినా అరేస్ అని కూడా కాల్ మాట్లా చెప్తారనమాట అలా డిఫరెంట్ డైవర్సిటీ స్కీమ్స్ డిఫరెంట్ డైవర్సిటీ కాల్ చేస్తారు లైక్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది మల్టీపాత్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఏదో బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి సార్ ఫర్ సపోజ్ లేకపోతే ఇక్కడ ఒక కార్ ఉందనుకోండి సో కార్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది సో ఈ కార్ ఉన్నప్పుడు కార్ తగిలి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో కూడా కొంచెం చేంజెస్ వస్తాయి అనమాట ఇది అబౌట్ యాంటినాస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటినాస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ అంటే సో ప్రొపగేషన్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సో దాన్ని ఎలా తగ్గించాలి సంథింగ్ అలా కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి సిగ్నల్ ప్రొపగే ప్రొపగేషన్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంతవరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ